出来。一个丫头辫子没闲话，死就死了，还让我掏钱救她。嘿，不能，你不能这样！二、啊、宝，二、啊、宝，二宝，你想多了，全是他，他让我们辛辛苦苦爬起来。要出多少？二宝，啊，小姐们，他们一起对我，我一辈子给你们大舅子干嘛？你本来就是流氓，现在呢？你去，放心去好。你看我家父母长得多神呀！原来说好的是我爸，现在听到遇到事你欺负我，怎么样？你别骂我，兄弟！去，兄弟，你别去后脚了吧？这就招哑巴了，还欺负我？你说，两万，那怎么说话不算话呢？听我听听听，东西准备好了。别喂，我告诉你，吃掉了。哎，这个叫，哎，喂，你们。哎，别着急嘛，再扎两把消息，然后下去拉屎袋，不容易。是啊，拉屎袋不容易啊。不是这两万五，好吧，好吧。够，不许招神，不许招神。看不上你，看不上我，再去吧。别拉你，兄弟们，别拉你，兄弟们，别拉你，兄弟们，别拉你，兄弟们，别拉你，兄弟快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！就是个标记，别让他来了，朋友们。妈妈，别给你留一个一模一样的标记。一会儿给我打起精神来！一个大人物要来视察工作，你知道是出错了，以后就不用来给我上班了。来了，我进去。李阳，这是我收购的第几家商场？刚好，第一百家。女儿，妈妈做到了。从今天开始，遍布全国一百家商场，都是妈妈寻找你的灯塔。你们商场就是这样安排礼仪的吗？杜总，这一定把这个擅离职守的人辞退，总部录用。你也辞职吧，我宋氏不留闲人。赶紧给杜瑞熙打电话，他家伙死到哪儿去了？他是个哑巴，给他打什么电话？哑巴，杜若曦，快来二楼女厕所救我！杜玲玲肯定又被家主找麻烦了，她可真会挑时候，不是工作，估计又要丢了。是我，你被他们跟踪了吗？没有。你嗓子怎么了？被那群混蛋灌了辣椒水，呛得说不出来话了。有钱吗？借我两万，我马上还你。我哪还有钱？从小到大，我一攒下来点钱就被你拿去还赌债了。你比咱爸还烂赌。怎么？你是在跟我计较？你小时候卖不出去，差点被卖成老公婆当小媳妇儿。是谁说服我爸把你低价买下的？没有我，你早就死了。我要你点钱，怎么了？我真没钱啊。把你的玉佩给我！不行，这是我妈留给我应急的。少废话，现在就是急用钱的时候，快给我！我答应你，等我赚到钱就帮你赎回来。你什么时候能不赌了？
，上次你被债主落了疤才刚好，现在又去，还抢走我妈留下的玉佩，已经是个无可救药的小偷，快把玉佩还给我！你再过来，我就把玉佩砸成粉末！顾良良，你要是跑啊，我看你往哪儿跑！顾良良，你跑啊！我看你往哪儿跑，连本带利欠我的二十万，什么时候还呢？大哥，这个阿姨值点钱，你先拿着啊。你是有病吧？拿个地摊货，打发叫花子呢？啊？今天要是还不上这个钱，肉你妈！抓起来！<笑><笑>我帮你啊！不敢看是吧？翘啊！干嘛去了？有什么可冲动的？正常的不值钱。翘！寻人启事的素材我看过了，立刻在一百个商场滚动播放。是。小姑娘，你没事吧？是个哑巴。宋总，你看这个玉佩。这，这可要不能放过，以后也由他来交房了吧。妈的，还往哪跑？我操！谁敢？他妈的，敢玩老子！我让你说话了吗？我操！你个老女人，这么嚣张吗？对宋总不敬。小姑娘，告诉我，这个玉佩是你的吗？你妈妈在哪？这个女的问我妈干嘛？我看她好像挺有地位的，说不定装装可怜，能让她罩着我。是我的，我妈被我的人渣老爸逼走了，她走后我就再没过过好日子了。姑娘，我可以看看你的手臂吗？谁是他女儿？女儿，你放心，我妈妈在，不会有人敢欺负你了。是你在欺负我的女儿吗？谁欺负她了？她欠我钱，我是来要账的，欠债还钱，天经地义的。她欠你多少钱？二十万。区区二十万？对呀。这不会是个空头支票吧？我送完，从不看空头支票。宋寒，有首富宋寒，他是海城首富。嗯嗯嗯，那你今天走运，我们走。等等，我让你走了吗？嗯、什么意思？你把我女儿欺负成这个样子，你真以为想走就能走得了吗？你们别乱来啊！快快讲不讲王法了？你们这群垃圾，跟我讲王法？来人，偷偷干什么？你
，带走。女儿，妈妈不会再让你受到任何的委屈了。这二十年里，妈妈每天都在努力的想找到你，给你一个强大的靠山。妈妈做到了。女儿，你能不能原谅妈妈以前的无能，跟妈妈一起回家？原来这个女的是杜洛西的妈。刚巧我被那群人灌药弄哑了嗓子，还有手上的烙印大差不差，她误会了。我欠的债可不止这二十万，但由于这个妈，我还怕什么？你别怪我，这是命。女儿，我们回家。苏总，为了慎重，要不要做个亲子鉴定？你什么意思？我只怕你空欢喜。林阳说的也不无道理。林阳，什么时候能出结果？明天。好，你通知海城各界名流，明天我宋兰要举办一场宴会，迎接我回归的爱女。走，我们回家。奇怪，顾玲玲怎么会上了一辆这么豪华的车？林阳准备好了吗？好了，宋总，随时可以开始。宝贝女儿，妈妈要给你个盛大欢迎仪式。顾玲玲把我拉黑了，这是怎么回事？二十年前，我的女儿被我黑心的前夫、被死人贩，我迫于无奈，在自己和女儿的手臂上留下了一个印记。我的妈妈竟然是这个商场的老板，这不是女首富宋总吗？看到他的孩子还有这么悲惨的经历啊！我要赶紧去找他。各位，在此我隆重的宣布，就在刚刚，我找回了我的宝贝女儿。就在刚刚，我找回了我的宝贝女儿。为了欢迎此事，我现在终于找回来了，真不得重逢天了。三天。五折大促，五折促销还废什么话？还不赶快去抢！感谢宋总千金，我终于能换新手机了。走。为什么你可以这么无耻？我从小就让着你，居然还抢走我的妈妈，一定不会让你得逞的。宋总吩咐过，从现在开始，这里就是你的家了。这位是杜小姐，今后你们就把她当成大小姐来照顾，明白吗？是。当有钱人真爽啊！小姐，宋总吩咐我为您的玉佩换了一条铂金项链，这样才更般配你现在的身份。亲子鉴定结果今天真会出来吗？小姐放心，一定会出来的。小姐，请跟我来。这些都是宋总为小姐买的衣服，进来。那杜小姐，你慢慢挑选吧，留下一个人伺候小姐更衣。是。杜若曦呀，杜若曦。这种华丽的裙子，还是我穿更合适。怎么是你？怎么是你？杜若曦，你是怎么混进来的？今天为了帮你庆祝，宋总缺人手。您是招募女佣，我是来打工的。你知道自己是来打工的，还不摆正自己的位置？不要以为我们从小一起长大就可以没有规矩。陆玲玲，你怎么能这样？你的喉咙已经好了，你还要继续装哑巴骗人吗？从小到大，你就爱偷我的东西，偷我的钱，偷我的作业，偷我的玉佩。现在你竟然还想偷走我的妈妈！杜若曦，原来你已经知道了，那我也不怕跟你摊牌。
，我偷你的东西，那是你的荣幸，你配不上任何的好东西，特别是在这个宋家庄园里，这些衣服，这个身份，还有你的守护妈妈，你无耻！你这个下人，给我搞清楚，现在我才是宋家千金，小姐，你不会就要告我？多谢，从现在开始。我就要享受守护千金的人生。感谢各位的到来。林副总，听说宋总找到了失散二十多年的女孩，是真的吗？叫出来让大家看看吧。对啊，是啊，是啊，是啊。是啊是啊是啊大家别急，接下来。就由宋总亲自揭晓这激动人心的时刻。哇哇哇哇！玲玲，你这个骗子！感谢各位在百房中抽出时间来参加我们的接风宴。我宋兰在商界很成功，一生的遗憾就是和我心爱的女儿失散了二十年。但是今天我可以骄傲地宣布，我的人生再无遗憾。今天我向大家介绍一下，这位就是我心爱的女儿宋玲玲。玲玲，杜若曦看到你，我会享受原本属于你的人生。拿酒来，今晚我要畅饮。妈妈，我帮你倒酒，好吗？我的玲玲真孝顺。杜若曦，休想接近我爸。没事吧，玲玲？玲玲小姐，对不起，我太粗心了，我这就收拾干净。等等，你这个伤痕是怎么来的？这是我小时候我妈妈烫的。你是哑巴？她是今天临时招聘的新女友。因为宋总交代过，任何时候都要对聋哑生是特别有待，所以我录用了他。你告诉我，你妈妈为什么对你做这么狠的事情？那时候我要被爸爸、被奶奶卖掉，妈妈为了以后能找到我，就在我和他手臂同样的位置，用烙铁烙下了同样的痕迹。怎么可能会有一模一样的遭遇？宋总，您和小姐的遭遇被放在了寻人素材里，在我们一百个手上滚动播放。知道的人恐怕不少。你的意思是说，可能有人用此事来假冒？孙院长，宋总，你有什么吩咐？你是国内知名的医生，我想让你帮我验一下。玲玲，还有这个杜若曦，杜若曦，他们两个的伤痕是新是旧？如果有人用新伤来假冒，绝不轻饶。二位小姐，别忙了。宋总，他们两个人都是旧伤，怎么可能？这么巧合？或许来源于杜林公开的信息里面检验真伪。对，来人，给两位小姐拿纸和笔。你们两位写出来，我当时卖女儿是多少钱？如果是我的女儿，还信知道吗？杜玲玲真的假不了，你瞒不住了。你不知道？没错，我是假的，她才是你真正的女儿。你在说什么呀？我说她才是你真正的女儿。你难道不是想听到这样的答案吗？你就是希望我是个骗子，不是吗？玲玲。
，妈妈怎么会希望你是一个骗子呢？我找到你之后，会有多么的开心？那你为什么一看到这个跟我遭遇雷同的女佣，就立刻开始怀疑我的身份？你为什么二话不说就开始查证我的真伪？你一直在怀疑我不是吗？既然是这样，这个杜小姐的身份我不要了。快亮亮，是妈妈错了，妈妈是怕，还是错了？我怕你认错了，你就不怕伤害我的感情？只要我们写个数字就能检验了，万一他蒙对了呢？万一我记错了呢？我被卖走的时候那么小，还发着烧。玲玲说的对，我太武断了。玲玲，是妈妈的错，你原谅妈妈好不好？快，亲子鉴定就出来了，我们给你赔罪啊！放开，现在我也不认你是我妈。林安，过来，快看！父母，你和小姐的亲子鉴定结果出来了真的永远都假不了。你真的是我的女儿，快点！大胆，没关系，我今天高兴，我太高兴了，我的宝贝女儿终于找到了。玲玲，你真的是我送来的亲生女儿，这个毋庸置疑。玲玲，以前都是妈妈的错，妈妈不好，妈妈不会让你对这件事情产生了怀疑。我哭，宝贝，你哭。这怎么可能？难道杜玲玲买通了鉴定机构，或者偷换了报告？难怪这两天海城亲子鉴定中心啊，大门紧闭，电话也打不通，还有很多保安在把守。原来啊，是给宋总在做亲子鉴定的。这么夸张？那岂不是任何人都做不了手脚了？还想做手脚？那撒泡尿都会有人跟着你的。你到底是怎么做到的？杜老师。你说了，这份铁证是老天爷赐给我的。杜若曦，你说了，这份铁证是老天爷赐给我的。亲子鉴定，我不就会传报吗？刚刚我从楼上掉下来，不小心抓到了杜若曦的肚子，这些头发难道是他的？真是天意呀、啊！等亲子鉴定结果出来。还有谁能推翻我首富千金的身份？那时候我在保护你，你却在利用我。这不是利用，这是天意，是命运的安排。可惜，嗯，我要定。妈妈，刚刚是我不对，我不该对你发脾气，对不起。玲玲，不是你的错。妈妈的错才对，和妈妈保证，绝对不会再让你生气了。妈妈呀，这就补偿你。雷阳，雷阳，妈妈今天之所以带你到这里来，就是为了给你一个惊喜。这份礼物，你看看喜欢不？哟，这不是海天山庄的产权合同吗？拿到这个合同啊，就能成为海城最尊贵山庄的拥有者。整个海天山庄啊，都是宋总和海天一号。就价值十几个亿，要是整个海天山庄，那不得价值几百个亿啊！几百亿，没想到这个大妈这么有钱。杜若曦，你的命，不是我的命，可真好啊！没错，我送来的女儿就要成为海城最尊贵的公主。恭喜大小姐，恭喜大小姐，大小姐，谢谢。谢谢，宋总是我们海城的天，那大小姐就是我们海城的凤凰。对。凤凰，宋总，那么这个女佣还没有出现。你刚刚说伤疤的事情是真的吗？好，大千世界无奇不有，也许这真的是巧合。对不起，刚才我有点心急，可能是误会想多了。林阳，让他留下吧。妈妈，他和我一样都有伤痛的童年，不如就让他当我的贴身女佣吧。好。都依你，杜若曦，从今天开始，你就做我宝贝女儿的贴身女佣，小心伺候小姐，知道吗
，妈妈，我才是你的女儿啊！穆玲玲，你不要得意的太早，假的，永远真不了。好了。既然事情都已经圆满解决了，那我们的晚宴继续开始吧。今天我宣布，在场的所有贵宾都获赠金条十根，预祝我找到玲玲后的生活十全十美。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。妈妈，也给小西送一根好不好？我希望他以后能成为我最贴心的朋友。所以我的东西也希望能跟他分享。好，女儿，都听你的，你安排吧。大小姐慷慨大方，完完全全是继承宋总您了呀。是啊，如果说小姐你不是宋总的女儿，那谁还能是呢？<笑>你们呀，可别把她捧上天了，坏了。张霞，哎，你是龙阳人协会的会长，为了帮助更多像我女儿一样的孩子。你们今年的募捐晚会，就让我和玲玲协助你主办吧。我要办成全国的盛事。宋总，大小姐，感谢你们的善举。好，这我一句，我找我女儿子，你们谁敢拦我？这声音怎么这么耳熟？这我一句。我找我女儿子，你们没敢拦我，我要进去。林阳，合着在外面吃饭？我这就查清楚。保安队长，屋里发生了什么？进来汇报。我们不要，他就跑地上拿着矿泉水卡。一个耍酒疯的无赖，你都对付不了。去处理。等等，让那个人进来。是。算了，人带到了。这位老乡，你来这里找谁啊？哟，您就是这样的主人家，我叫杜杜杜大勇，我找我女儿来了。我打听到他是什么天星一号，我就率着摸过来了。麻烦您让他出来。姓杜，杜先生，您别激动，小孩子啊，经常走错，常有的事情。嗯、呃，您看，现在在我家里的人都在这个大厅里，您看一看，哪位是您的女儿？就是他，他就是我女儿。你说谁？都会是你找来的。他是你的亲爹，我让他来带你回家。<笑>哎呀，我的宝贝女儿，终于找到你了，你放在家不回。跑到这干啥呢？走走走，给爸回。这这怎么回事？这男的怎么说他是他小姐的爸爸呀？谁知道啊？这社会这么难。苏先生，您是不是搞错了？他玲玲是我的女儿。玲玲，给杜先生拿亲子鉴定结果看。这是权威机构的结果，百分百准确。亲子鉴定有屁用了。她是我的宝贝女儿，这是铁板钉钉的事。我今天连她的出生证都带来了。还愣着干嘛？快看看是不是真的出生证！你要干嘛？想抢我女儿的出生证，占她为己有？杜先生，我是宋氏的总裁，想当我宋兰女儿的人。对，不能让地球一圈了。这种缺德事，我不屑干。现在只想知道，杜玲玲是不是我的亲生女儿？宋女你很有钱了，你今天能不能拿出来一百万？想要一百万，还能给我这个出生证明吗？这个可以考虑，这个可以考虑。玲玲，你看。
这是一百万，你看清楚了。一、二、三、四、五、六，正好，出三站。到欺骗我是什么后果吗？陆离，你的虚伪面目就要被揭穿了。哼，白痴，你从小到大都这么天真。这就是一张白纸。哎呀，你看我这猪脑子拿错了，这张才是。快打开看看，小心了出征证明。对呀、啊。小希才是我的宝贝女儿。你刚才明明报错是大小姐，为什么现在又说杜若曦是你的女儿？是吗？这位大小姐跟我家宝贝女儿长得就是有点像。今天出门的时候喝了点酒，眼睛都花了。对不起啊。女儿和小希都长得清清秀秀的，这个酒鬼喝醉了，一时眼花也说得过去。况且。亲子鉴定和出生证都在，我没有理由怀疑啊。好了，现在误会都搞清楚了，大家继续。恭喜宋总，恭喜宋总。这这到底是怎么回事？难道说跟这个烂赌鬼合就注定了你的败局？好女儿，你今天认识这么好的一个妈，把你欺骗都给忘了。你小心告诉我，我还在鼓里蒙着。你想怎么样？我把你们俩都带着，离开了吧。一百万买我的出生证。成交。有情人是鬼推磨，杜若曦因为不听心收了。有事吧？杜若曦，你来这里，为什么不跟你爸爸说一声？宋总，你别信他，他是个骗子，他根本就不是我的亲生父亲，他是。若曦，对不起啊，我不愧做你的亲生父亲。哎，我对不起你，也对不起你妈，你原谅我。哎呀，杜、哎、大勇，你这个骗子，别再演了。杜若曦，你怎么连个亲生爸爸都不认呢？你，杜若曦。被自己的亲生母亲当白眼狼打的滋味，好受吗？我这是怎么了？为什么我会因为这个小姑娘不认父亲，莫名的情绪失控？宋总，对不起啊，惹您生气了。你千万别怪小西，一家都睡不好。怎么着了？对小西怎么好？懒惰，爱睡觉。小西恨我呀，你也是天经地义的。你千万别怪小西。小西，我要打电话爸爸。爸爸以后再不求求了，也不赌博了。爸爸改，爸爸改，一定要原谅我，一定要原谅我。看着这个杜大勇，我就忍不住想起自己。以前我也是个失职的母亲，女儿说不定也不愿意认回我。以后我必不再辜负她。知错就改，为时未晚。小希，刚刚那一巴掌被你道歉，你爸爸都已经说到这个份上了，你就原谅他吧。不是我爸爸，他真的不是我爸爸。那那份出生证明怎么解释？杜先生，您之前确实不是一个好爸爸，但是我希望您之后是。小希这个孩子，我很喜欢。你要是对他不好，就是和我宋兰作对。是是,是,是，我可绝对不会给你留情面的。我以后一定当个好爸爸。小希，我知道你内心的愤怒，但是血浓于水。父母亲缘，来之不易呀、啊！你看我和我的女儿历尽艰辛才得以重逢，你的妈妈已经去世了，爸爸就是你最后的亲人了，你可要珍惜啊！我们没死，我们没死。你的妈妈没有去世，那她在哪里？你，你就是
是我妈妈。妈，怎么回事？我妈的女儿是她。你还在胡说！玲玲才是我的亲生女儿，你的父亲不成亲，但是你也不能嫌贫爱富不认他吧？万一他有什么苦衷呢？世上没有谁不认自己的亲生孩子的。妈妈，我没胡说，不许叫我妈妈。妈妈，你别跟小希生气。小希，你是羡慕我和我的妈妈，所以才昏了头，想要让我妈当妈妈，对不对？没关系，我同意了。今天开始，我妈就是你妈。妈妈，可以吗？玲玲，还是你的心地善良。好，我答应你，我认你为我的干女儿。可惜，你的亲妈要变成干妈，你开心吗？哎，玲玲，玲玲，杜若曦，你狗咬你东逼！玲玲对你这么好。你冤枉我！我不是这个意思。我们宋家不留这种狼心狗肺的人。玲玲，善良有妖，恶毒。今天我替你做主了，这个杜若曦不能留。玲玲，把她还有她的东西给我扔出去。是，我自己走，我自己走。敢出去！玲玲，我从没想过，失散了二十年，我会找回你这么一个心地善良、心如天使的女孩。你送来何德何能，不会这么服气呢？玲玲，小霞，打电话通知全国各地分公司的高管和慈善名流，让他们四个小时之内立刻赶到。今晚我要在海天山庄举办一场前所未有的募捐晚会，将这份爱传递给所有需要的。宋总，这么突然，择日不如撞日。不突然，梅阳，你去准备一下，腾空整个山庄，为宾客入住做好准备。张霞，晚会的现场由你来负责布置，记住，一定要万无一失，不能让我的宝贝女儿在全国名流的眼皮子底下丢脸啊！全国名流，<笑>杜若曦，我真是没想到你这个有眼无珠的妈这么宠你啊！可惜你已经出局了，没机会看到我待会儿在全国名流的注视下闪亮登场。女儿，一会儿去补个妆，换套衣服，什么都不要想，等着闪亮登场。林阳、周霞，不要让我失望。放心吧，宋总。放心吧，宋总。海城分公司的高管都来齐了吧？待会儿你们负责通知宾客和调度，出错组从海城消失。行动。是。怎么办？如果我今晚就这么走了，一切就无法挽回了。你们到外头把垃圾桶拉出来，迅速把会场清理干净。是。你们两个先过来搭把手。是。他们走了，我得借着这个机会赶紧出去。嗯，那两个过来搭把手。小姐，你们两个不错吧？这个。该少，这里有五万，先花着。谢谢小姐，你暗算我。不西，我们从小一起长大，你的倔人脾气我再清楚不过。我当然知道你不会这么甘心的滚蛋。我已经给过你机会，是你自己的珍惜。
。王琳琳，你别太得意，假的永远真不了。你已经踩在了钢丝上，只要一次失误就会坠落深渊。做梦！我的仙女身份已经坐实了，挨几个小时就将昭告全国。你这个小哑巴，真以为斗得过我？可惜，我们人生的终点已经决定好了，我去天堂，而你坠入地狱。声音，小姐。林副总，你能跟我一起去挑下衣服吗？我有点看花眼了。这件事。你要拒绝我？不敢，小姐，我帮你。估计只是我多心了吧，在宋总眼皮子底下，能出什么事儿？<笑>给他松绑吗？你把笔给他塞他嘴里，给他吃掉他血。我才是宋家千金。少钱？我给双倍。宋家千金本金是吧？要不用双倍是吧？好啊，我让你当个明白。看到了吧？二十万呢、啊？这还只是个定金。小姐答应了，事成之后给我八十万。八十万？你这个臭哑巴被小姐用一百万买下你的命，你这也算死得其所了。臭哑巴，听好了，做了我，不要来找，要报仇的话，去找杜明明大小姐啊。光进去也没用，我要怎么揭穿杜玲玲？这个扩音器可以用蓝牙连接手机，如果杜玲玲像刚刚一样私下对我窃窃私语，暴露她的真实身份和目的，却被这个扩音器播了出来，闹得人尽皆知，那她还能瞒得下去吗？快！
找到他。有人来了，赶紧把剑收了，藏起来，藏起来！不要动手！不要动手怎么，他们来的是我，石峰？怎么这么不小心？还有百分之输了，兄弟，对不起，是我们答应、哦，是这个臭丫头，是他太狡猾了，兄弟，我求你了。可我一次就就一次，我一定不让他，让他永远消失。二、啊、杜玲玲，我妈马上就会来救我了。小哑巴，你是不是太小瞧我了？我敢来，就说明我有绝对的把握。别动人呢。林阳，你说玲玲会喜欢这个烟花吗？宋总，你看，所有人的目光都被烟花吸引了，小姐肯定也会喜欢的。希望吧。小时候啊，她经常黏着我，让我给她放烟花。那个时候穷，哪能放得起呢？今天她刚刚提醒了一句，我才想起来，宋总就让你安排了这顶烟花。我真是一个不称职的母亲呀、啊。宋总，别这么说，你一直惦记着小姐，你对她的爱，小姐会感受到的。好，林阳。今天这盒烟花，直到小姐满意才能停。是，走，我们去找玲玲。你们三个给我滚！想起来了，我看宋兰就知道她真的很爱你，所以我就想，你小时候喜欢的那些东西，会不会成为我控制你的武器？果然，我一说烟花，宋兰就慌了神，立马就叫林玲去放烟花了。我是万金之躯，打你还脏我的手，可惜我没空跟你玩了。还有一个小时，我就要成为全国瞩目的首富千金，你就在这儿好好听着，听我是怎样夺走你的一切。现在宾客这么多，早晚会有人发现我被你关在地下室的，知道又怎么样？你刚刚已经被赶出去了，你是自己偷偷溜进的，你是小偷是贼，我一个主人家的千金要惩罚一个贼，谁会说半句不是呢？哦，对了，你小的时候不是很爱跟你妈玩一个游戏，这倒是给了我些灵感。临走之前，我要跟你说一声谢谢。有别了，我的哑巴妹。各位宾客，请尽快落座。我们的募捐晚会马上就要开始了。首先，很感谢各位从全国各地赶来，特别是距离最远的谢总，开私人飞机赶了四小时才到。接下来，就请宋总本人宣布这次募捐晚会的宗旨。那年轻的女孩是谁？宋总竟然让他跟着，宋总可是从来一直都是让林副总跟着的。各位，感谢你们的到来。今天晚上这场募捐晚会原定于一周后举办，是为了聋哑人协会统一上台的。但是因为一件天大的喜事，让我心血来潮，决定将晚会提前到今晚。这件事情呢，想必很多朋友都已经知道了。是我宋兰找回了失散二十年的女儿顾玲玲。妈妈让你刚才的一切给你补偿。我操，这个女人又要给我什么？
今晚我宣布，将宋氏百分之十的股份给我女儿杜玲玲。从今天晚上开始，她将成为宋氏的股东，列席董事会。哇！宋总真是宠女成狂了呀！哎。老公，你说这宋氏百分之十的股份，难道比整个海天更值钱啊？你懂什么呀？这宋氏集团富可敌国，这百分之十的股份已经富过很多小国家了，不得了啊，不得了啊！扔了个妈的功夫，就直接跻身世界首富排行榜了。<笑>老娘富可敌国了。<笑>由于小姐不能说话，接下来由我代为翻译。过去二十年，我一直在寻找妈妈，我一度已经死心，没想到皇天不负有心人，我有太多太多的话想跟妈妈说，所以我跟何会长商量，将我小时候最爱跟妈妈玩的游戏改成了一个表演。妈妈，希望你会喜欢这个表演。好，好，妈妈在下面，你好好欣赏你的表演。那个晚上，父亲想将我卖给人贩子，妈妈不顾一切保护我，但我还是被拐跑了。过去二十年，我从来没忘记过母亲，尽管我手里只有一块母亲留下的玉佩，但我从未放弃过寻找，因为我的母亲，她善良勇敢，将我这个哑巴当成最闪耀的珍珠，捧在手心，妈妈。我爱你，快扶我上去！妈，你是我的女儿，你是我最爱的女儿。妈妈，妈妈这辈子再也不会和你分开了。女儿，妈妈带你去跟他家认识一下，让他们永远忘不掉你这张脸。杜若曦，我赢了。从今天开始，我就是你。杜若曦，这怎么回事？他怎么会在这儿？宋总，刚才我确实让手下将他赶出去了。天哪，他怎么浑身是血？还有，他怎么穿着小姐的衣服？杜若曦。真本事，竟然能从酒窖逃出来！但你现在又能做什么？杜若曦，你这要干什么？快下来！保安，等等，下去。杜若曦，有什么话好好说，不要这样子。快下来，东亚小姑娘，你冷静一点，有话我们好好说。宋总。他这是要我看得懂，还要你帮他翻译。你有什么忌讳说，只要你不做傻事，何会长会帮你翻译的。我小时候发高烧，因为吃错药烧哑巴了。我妈跪着求我奶奶救我，我奶奶却和我爸爸一起将我卖给人贩子。我妈把他祖传的玉佩留给我应急，为了找到我，还在我和他的手臂上用火钳烙下了一样的烙印。后来，因为我是哑巴，一直反抗，人贩子卖不掉我，想把我卖给农村老光棍。一个烂赌鬼看上我，可以去讨钱，就买我回去当乞丐。等我长大一点，又去打工给他赚钱，我就这么跌跌撞撞的长大了。十五年来，我一直在寻找我的妈妈，但我怎么都没有想到，跟我妈妈相遇的时候，我认不出来她。我更想不到，宋总，这不是你和你女儿的遭遇吗？怎么杜若曦还要再说一次？不，杜若曦说的很详细，说了很多的细节，这些我在《血缘启示》的素材里面没有公开过。宋总，我还要继续翻译吗？韩会长，你快翻译啊！那个哑女到底说的是什么？宋总，我还要继续吗？他说，他更加想不到的是，他养父的亲生女儿，他姐妹相称了二十年的人，竟然会抢走他的玉佩，还靠着赌博欠债被债主烙下了伤疤，冒名顶替，偷走了他的母亲，这怎么可能？啊
，这根本不可能呀、啊！什么？这剧情，你们好好谁再说？小姐，小姐说他是血口喷人，有本事就拿出证据。对啊，我们都知道这玲玲小姐是宋总的女儿，可是有亲子鉴定报告作证嘛？你就凭你一张嘴一双手就想推翻这铁证啊？小西，证据呢？你凭什么这么说？他说，证据就是他本人。杜若曦，你这是走投无路，黔驴技穷啊！呸！你这是什么证据啊？啊！你这要是证据的话，那我们现场所有的人都可以说是宋总的女儿啦。他说：“他的意思是，宋总的女儿是哑巴，一个真正的哑巴，无论多痛都不会发出声音。而这也是杜小姐最大的破绽。”你要做什么？我哦，他这是让小姐自残，以证明他是个哑巴。你这也太疯狂了吧！他应该不是骗子吧？妈妈，你不会让我干这种蠢事吧？这个疯子，他就是想伤害我。啊！你你，他会说话。宋子的女儿年幼，因为高烧失声，这不是铁板钉钉的事情吗？是，这哑巴会说话，这到底是奇迹还是骗局啊？说实话。这个杜小姐看起来和宋总有点不像，怎么办？怎么办？难道我要功亏一篑？为什么？你会说话？我女儿高烧，她嗓子被烧坏了，发不出来声音。你，你去骗我！你就敢冒充？不是的，妈妈，我也不知道这是怎么回事。刚刚我是一时情急，现在我又说不了话了。这是真的，请你相信我。宋总，那这位杜小姐的伤势，杜若曦，快，李阳，备车，送两位杜小姐去医院。怎么办？进了医院，配合医生做全身检查的话，我就完蛋了。不行，我不能去医院。妈妈，我不想去医院，我从小到大最怕的就是去医院了。妈的，这个老婆娘，看来我只能退一步了。妈妈，明天你找医生到家里来帮我检查也行啊，我一定乖乖配合。不，今晚我就要知道结果。宋总，到了。好、啊。小心送急诊室了吗？宋总，请放心，医生已经在梳理他的伤口了。好。小姐，请下车。小姐，恕我冒犯。怎么了？你怎么了？肚子疼，我的肚子突然好疼，我想去厕所。雷阳，带小姐去卫生间，不要让小姐出任何意外。是。手机给我，进去吧，不要待太久了，知道吗？陆若曦，你这个死哑巴，警察局故意误了，为什么？为什么？你到底是谁，宋总？就让医生告诉你真相吧
，请快来进来吧。林阳，你带他进去。是。怎么样？检查都做完了，现在是十一点半，医生说十二点可以出结果。还有半个小时，好，我等。顾总，报告已经出来了。林阳，你进。终于，一切都要结束了。赌博，请检查，患者窦玲玲确认声带受损。报告写明，经检查，患者确认声带受损，疑似疾病原因造成，但并非完全不可逆。考虑到患者受伤是在二十年前，经过漫长时间的治愈，可能已经恢复了一定的说话能力，但因为长期失语，所以自己也不知道。医生，你的意思是说，我女儿，我女儿可以陪我说话了？这怎么可能？这怎么可能？傅玲玲的声带明明好好的，她是正常人，是有这种可能的。只需要精心的康复治疗，还有患者本身个人自己的家庭观念。哎呀，老天保佑，老天保佑啊！女儿，对不起，是妈妈错，妈妈误会你了，妈妈不应该不相信你，都是妈妈的错。啊，宋总，你不是我妈妈，你走开！快，别管我，这消息让他安全回家。你这个骗子！你这个骗子！我我没有骗你，我说的都是真的。事已至此，你还想骗我？说，你理解我女儿，到底对你有什么好处？我没有，我真的没有。枉费我这么相信你，杜月琪，世上怎么会有你这么恶毒的人？告诉你，从今天开始。你不要再出现在和我宋氏有关的地方，我都用一切力量消失。该清洁剂具有很强腐蚀性，不服会灼伤喉咙等器官，使用时请小心。杜玲玲，你这个疯子，你竟然做到这种地步！该清洁剂具有很强的腐蚀性，使用时会灼伤喉咙等器官。是不是挺喜欢的？杜若曦，看来老天爷都在帮我，想跟我们斗下辈子。杜若曦，是你害我变成这样，让你付出代价。
first.可惜，你可真了不起，竟然能把我逼到这个地步。现在我也跟你这个死哑巴差不多了，你高兴了？我承认自己之前是天真的，光是把你赶走还不够，远远不够。最保险的做法，就是将宋兰所有的财产牢牢的掌握在我的手里。你还想做什么？我，啊，你要结束一切。只要宋兰死了，就再也没人质疑我的身份了。我就是名副其实的女首富。叔叔，你不要伤害我妈妈，你让我做什么都可以。朵西，这是你自找的。如果你乖乖离开，如果你不反抗，我会不饶你们。现在把我害成这样。必须让你付出代价，你就认命吧。死哑巴，你再怎么真情付出，宋兰也不会再相信你。你们几个，通知家里所有人。让他们盯紧宋总的一举一动，向我汇报。尤其是宋总独处的时间。遵命。西西，你听着，他听到我刚刚说的话。如果他听到了，那他不就知道我对宋兰一头雾水了？你听到了？小姐的声带恢复的真快，可能这就是吉人自有天相了。林阳，你别嚣张，我劝你想清楚，这个天海一号，谁是主人，谁是狗。小姐看来没什么底气，看来小姐也清楚。谁才是天海真正的主人？你们两个都在，正好。这个名人会不会在宋兰面前戳穿我？三天后，我要在我们旗下的五星级酒店春晖苑召开一场全球新闻发布会，我要通知宋氏全球的合作伙伴，我宋兰将卸任宋氏总裁，新上任的新总裁。将会是我的好女儿，我要升任宋氏总裁了。该死，怎么偏偏在这个节骨眼被林阳听到？如果他胡说八道，我该怎么办？宋总，关于这件事，关于这件事，我一定会全力支持，保证发布会万无一失。好，你办事我放心。这次发布会，我希望是你辉煌人生的起点。他为什么没有揭穿我？宋总，小姐，我就先告辞了。嗯，好。喂，宝贝女儿，怎么现在给爹打电话了？不过最近爹还真想死你了。想我？你是想钱了吧？哎。你看你，咱这样考虑你爹了吗？不过，爹这几年手头真有点紧。这次要多少？哎，不不不不不，就两千万。两千万？这才几天，你怎么钱这么多？哎，我也想不通
，是不是一个老狐狸做的特别强？我事情那么差，不过，爹向你保证，这是最后一次，不要赢了。哎呀，爹以后就不赌了。你是给爹转呢，还是爹去送干嘛呢？四姑哥居然敢威胁我，不给钱就上门搞事哼！三天，三天后我转给你。这三天里，你给我老实点，不然我就是自曝身份，眼不同归于尽，你再也拿不到一分的钱。好嘞，爹谢谢你啊，一定办办办。根据私家侦探的汇报，这就是杜大勇的住处。三小时前他回了家，至今还没有出门。但是他人在家，怎么没开灯？睡了？怎么回事？他没锁门？你们吗？杜大勇，你在吗？醒醒，我是杜大友，死了，我是杜玲玲。是谁？赶紧把门给我打开，否则我让你后悔。谢谢你救了我，但是你为什么会在这？我来是找杜玲玲小时候的照片的，没想到来迟一步，现在什么都没了。杜如熙到底是谁？我解释了这么多遍，再说也没用。现在我只想守护自己最珍视的人。这个杜若曦，看着不像宋总真正的女儿。杜若曦，如果我说我有办法帮你守护宋总，但需要付出巨大的代价，你愿意吗？我还没说要付出什么代价，也记者同意。我不需要听，我愿意付出一切代价，哪怕你一分钱都得不到，还可能因此自毁前途。好，只要你答应我，事成之后将宋兰全部财产都送给我，我就帮你。他竟然犹豫了，也是。数千亿的身家，任谁看都很难不动心。我没想到你也是这种人，我有点意外。我是哪种人？这么多年，我为宋总做人做母，宋氏赚了数不清的钱，也只是落得个副总的头衔。而你生来就注定继承宋总商业帝国，我不甘心，我也想做人上人，这有什么不对吗？杜玲玲很快就要对宋总出手了，留给你的时间不多。你说什么？杜玲玲想害我妈妈？三天之后，宋总会卸任宋氏总裁，改由杜玲玲担任。为了保住这个位置。杜玲玲有多么疯狂，杜大勇的下场就是证明，跟我合作是你唯一的机会。不惜一切，我都要保护妈妈。想阻止杜玲玲的阴谋，我们今天就必须阻止宋总牵制现任。我们，我们兵分两路，我照常就是今天的会议，等你潜入酒店，伺机而动。有什么问题，立刻跟我联系。喂，小姐，没事。杜若曦已经进入发布会。好，我知道了。小邓，你做的很好。通传下去，杜若曦已经潜入了酒店，声情塔，绝对不能让他接近宋总。是。杜若曦，之前你就斗过我，现在我就差一步成为宋家真正的同仁了。你还以为你能斗得过我？今天我就让一切画上句号。哎，过来过来一下
，我是个哑巴。五星级酒店怎么会请哑巴当服务员呢？如果这个客人是个大嘴巴，我不就穿帮了？这里是宋氏的产业，我要小心一点。哎，你跑什么跑呀？没有动静，看来刚刚我逃跑没引起怀疑。可是接下来该怎么办呢？这样应该就没有人能识穿我了吧小姐，宋若曦，你也未免太天真了。春晖院也是宋氏的产业，你以为你能瞒天过海？抓住他！不像你啊，你不是很刚吗？怎么现在不敢抬头看我？你现在是怕了？可惜现在才知道怕，晚了。怎么是你？你是谁？你，别打我！我放开他！你先让他们放开你，不是很喘气的。说，这是怎么回事？杜若曦人呢？杜杜若曦是谁？你别别打我！我就不认识这个人，我就是这个酒店干保洁的。刚刚不知道谁偷了我工服，还把我工作室的推走了。我问同事借了身衣服，好不容易才找到工作车，结果就被你们截住了。你是决心跟我斗到底了，就跟你玩到底。小姐，宋总正在找您，发布会还有五分钟就要开始了。发散全部人手，一定要给我抓住我心，不能让他去帮我顾先生捣乱。是，小姐。对不起，陌生人，连累你了。事后我会弥补你的。现在是北京时间下午两点，我荣幸的宣布，宋氏集团全球发布会正式开始。有请宋总和大小姐闪亮登场。感谢各位今天来参加我们宋氏集团全球新闻发布会，还有远在海外。通过视频会议参与的重要的合作伙伴们，今天我要宣布一件重要的事情：我宋兰即将卸任总裁，由我的女儿杜玲玲担任宋氏集团的新总裁。是吗？还有这个事，请各位保持安静，有什么问题请举手提问。请问 ，I'm a reporter for Wall Street Journal, and I would really like to know. Why you all of a sudden decided to resign from the presidency position?、Uh, you know that would trigger precarious decline in the capital value of、uh, Du Group. This may erase billions of capital value capitalization. Was it really worth it? 当然值得。这一切都是为了我女儿。宋总，宋氏集团动向会影响全球经济，这关乎全球五百万人的饭碗。您为了疼爱自己女儿，对全球五百万人美满家庭造成影响，这是不是过于草率了？你问的非常好。我和我女儿分开过，我知道家庭的美满是多么重要的。所以，我退位之后，并不会退出集团的事务，而是改为辅佐我的女儿，继续拓宽宋氏集团的业务边界。我相信，在我的帮助下，我的女儿会带领宋氏登上一个新的台阶。事必宜迟，林阳，将我的卸任书和就职协议送上来。是，司仪，将文件送上来。林阳，等我们母女俩在文件上签了字，宋氏就是你的了。
杜鲁西，你凭什么有个这么好的妈，而我却摊上一个烂赌鬼父亲？我不甘心，我要牢牢的将命运掌握在自己手里。杜若曦，你怎么会在这里？来人，给我把这个骗子带走，裸送警局。我别动。徐阳，你哼，好呀，真是养虎为患。这么多年培养，你竟然勾结外人，害我和我的女儿。宋总，或许您弄错了，谁才是外人？我怎看出你们俩有不对劲？你跟这个杜若曦有一腿。你们俩处心积虑的一块合，想夺走我和妈妈的一切，对吗？女儿，你的寿诞，你的寿诞都流畅的说话了。对，妈妈，你放心，我不会让你被他们俩欺负的。说得好，宋兰，我宋兰的女儿，不会任人欺负的。杜若曦，林阳，你们以为我没有防范吗？来人，我把他们赶出去。宋总，你早就对我有所防备了。你以为？你暗地里做那些事情，我不知道。林阳，我一直在给你机会，可是你不珍惜。来人，我把他们带下去。你敢赶走我，杜琳琳都死定了。等等，让他把事情的经过给我说清楚。杜琳琳，你的肚子应该开始痛了吧？水里下药了。去，想从我这儿拿到解药，就终结发布会。留给你们的时间只有五分钟。五分钟不，除非有人愿意为杜玲玲换血，否则就算外头在世，杜玲玲也死定了。你这个恶毒的女人，你到底为他做了什么？你为你这样做，我就能妥协吗？来人，给我搜他们的身！解药，一定在他们的身上。宋总，快离手，否则你会后悔的。后悔？我确实后悔。我后悔自己为什么那么蠢。这两个白眼狼，进入宋家的大门。宋总，他身上什么都没有。妈妈，快救我！来人，我砸，砸不中，不如今天为止。宋总，还有雷人，一起砸。给我砸！我可不能有。宋总，又在打了，这个还就要出人命了。你为什么要这样做？你害死我的女儿，你们两个到底有什么好处？啊！五分钟到了，有解药也没用了。宋总，不知道杜月送去医院有如今如事，现在除非有人愿意给杜玲玲换血，否则她再也难逃。啊！立刻，立刻联系薛远，联系宿舍所有的资源。薛远啊，对，薛院长在吗？宋总，我在。快帮我联系薛远，我要多少钱，付出多少代价，我都愿意。宋总，这我恐怕是挨骂。你这是什么意思？宋总，我不是不愿意帮你。而是小姐的血型太过于特殊了，她是熊猫血，就算是把海市所有的血库资源全部掏空了，恐怕也难满足小姐的需求。怎么会这样？二十年，我好不容易救她的女儿，我不想眼睁睁的看在她死在我的面前。叶为敏，送我。其你还有一条路可以走。嗯这什么意思？快说！雪月，其实有，在哪里？快告诉我！只要你告诉我，我可以原谅你以前的所作所为。不，只要你告诉我，我会给你宿舍的股份。不，只要你告诉我，我什么都可以给你。宋总，你只顾着工作，不管自己的身体，连自己的血型都忘了，其实也是熊猫血。什么？孙子，快发医疗资料！宋总，不用查了。您就是熊猫血，从理论上来讲，您是可以给小姐换血的。老天有眼啊！女儿，哎呦，别怕，妈妈救你！快，飞车，送我和小姐去医院，立刻换血！快！宋总，小姐这次的换血量是非常大，但您现在的身体状况，如果您执意给小姐换血的话，会把您处于极度危险当中，甚至威胁到生命。
。宋总，万万不可！宋总，你要三思啊！您可是万金之躯。宋总，您如果死了，我们的饭碗怎么办？我的房贷还没还完呢。Mrs. Duke, if you kill yourself like this, you're definitely spelling the downfall of your group. I'm deeply touched by your profound strength of maternal devotion, but I'm obligated. By my by my duty to report the situation in accuracy and honesty. 飞机生意，飞机你们的饭碗会让宋氏破产。哈哈哈哈哈哈！为了我女儿的一线生机，什么都愿意付出。来人，立刻安排我和女儿去医院。副院长，你亲自负责这件事情。快！副院长，你还愣着干嘛？宋总，还有一件事情。您和小姐是母女关系，属于直系亲属血缘，是不能换血，因为一旦换血会触发免疫反应，这样的话对小姐也是很危险的。怎么？最后的希望，究竟要……快快告诉我，先放心去医院。女儿，你在说什么？副院长刚刚说，我我我，我根本就不知道女儿。什么？什么？什么？服务员，你再说一次，不是你的女儿郭志雅吗？我只是贪图你的钱，想高名顶替，不可能。亲子鉴定，对，我要做我亲子鉴定。喂，我给你的头发都不是我的，你现在想活着，给我换血。我的女儿在哪里？我的女儿在哪里？不对，你给我的头发是我女儿的，你在说女儿是不是？你快说，我的女儿在哪？我的女儿在哪里？我活着，转转转，他都蒙了眼。你亲生女儿不是一直在你眼前吗？要对我负责，必须替我换血。以后下毒的人就是你的好女儿苏若曦。若曦，他说的是真的吗？是真的，妈妈，我才是您的女儿。宋总，一切都是杜玲玲的阴谋。她骗了小姐的玉佩，偷了小姐的头发，冒名顶替杜大勇。确实是他的亲生父亲，他连自己的亲生父亲都杀了。可是，我的嫂子，那天，你是明明。宋总，对不起，那天给小姐检查声带的那个医生，后来我们查实，他收了红包、啊，其中有一笔就是小姐给的，怕得罪小姐，所以就一直没有如实告诉。小姐那天是吞服了洗洁剂，灼伤了自己的喉咙，然后找医生出了一份不实的检测报告。宋总，对不起。听清楚了，提着床进去给我换血！我到底做了什么蠢事啊？你，苏老太公，给我起来去换血！奇怪，怎么没这么痛啊？嗯、小姐，就请你亲口告诉他。杜玲玲，你上当了。说是下毒，全都是骗你的。我在你水里下的，不过是一点让肚子疼一会儿的药，过一阵就没事了。明明明，是你做贼心虚，以为我会像你一样丧心病狂。为了富贵，不惜杀人，才会上当。你个臭哑巴，你骗我，你骗我！小心！你完蛋了！来人，风，有压下去，风吸进去。你们不要以为事情就这么完了，哈哈！只要我一天没死，我就不会放过你们的。我女儿，对不起，是妈妈眼瞎，妈妈老糊涂，竟然做了那么多伤害你的事情。一切都结束了，妈妈，我能抱抱你吗？当然。小姐，别紧张，皮外伤没事的。绵羊，我答应过你，只要能保护我妈妈，我就让她把所有财产给你，我说到做到。小姐，那只是我试探你的措辞。如果你跟杜玲玲一样贪财，我就会自己保护宋总。谢谢你没有辜负我的期望。谢谢你，谢谢你，绵羊，谢谢你做了这么多，我不会忘记的。宋总，这些都是我应该做的，是您救了我，教导我，我怎么回报您都不为过。女儿，妈妈怎么才能补偿你？妈妈，我们把钱捐给慈善机构，帮助更多更多的人，好不好？啊
。好，从今天开始，我们母女俩想整个世界传播爱。